Good morning, Sven. Good morning, Anan. How are you? I'm good. How are you? I'm doing well. Great. Good morning, Jerry. I'm glad you're doing well. Yes, and uh, thank God my job has not been taken away from me by a robot because they are taking people's <laughs> jobs. They've taken uh, jobs of sex workers and they've taken jobs of some utility service workers. Mm -hmm. And I don't know, maybe I might be replaced and a robot <laughs> will be seated here and then it will be presenting uh, SciTech. <laughs> Have you heard about uh, the human like Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un robot humanoïde appelé Sophia. Eh bien, sachez que ce robot d'un an et demi a reçu la nationalité saoudienne. Sophia a été développé par l'entreprise américaine Hanson Robotics et est doté de la technologie dite d'intelligence artificielle qui lui permet d'agir et de parler comme un être humain et d'avoir des expressions faciales. Elle possède une peau en porcelaine avec d'autres attributs comme un nez fin, des pommettes, un sourire narquois, des yeux profondément expressifs qui semblent changer de couleur avec la lumière. Sophia a été interviewée à travers le monde, a été l'invitée de plusieurs émissions de télévision et participe à des conférences de premier ordre, en commençant par l'Assemblée générale de l'ONU. C'est lors de l'un de ces événements en Arabie saoudite que sa nationalité saoudienne lui a été confirmée. Elle a dit merci au pays de lui avoir fait l'honneur d'être le premier robot à recevoir la nationalité d'un quelconque pays. Cette décision ouvre ainsi un long débat et suscite des critiques qui mettent en relation la condition de la femme dans le pays du Golfe, qui accepte toutefois qu'un robot sans gardien et non voilé puisse avoir des droits. Dans tous les cas, les arguments ne manquent pas. Pour citer la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohamed, avant son interaction avec le robot il y a deux semaines, elle a dit l'influence de la technologie sur notre société doit être déterminée par les actions humaines et non par des machines. Si le progrès technologique n'est pas bien géré, il risque d'approfondir les inégalités existantes. Parlons maintenant d'autres choses. Alors que l'Afrique tente de développer son secteur ferroviaire, la Chine est entrée dans l'histoire la semaine dernière en lançant le premier tramway propulsé par hydrogène dans sa province septentrionale de Hebei. Le tramway commercial de Tangshan a été développé par la China Railway Rolling Corporation, CRRC, en 2015 afin de résoudre les problèmes de pollution dans le pays. Il n'émet que de l'eau et ne produit pas d'oxyde d'azote puisque la température de la réaction dans les réservoirs d'hydrogène est maintenue en dessous des 100 degrés Celsius. Le tram peut faire le plein en 15 minutes chrono et fait 40 km à une vitesse de 70 km par heure pour une consommation de 12 kg d'hydrogène. Une performance remarquable en ce moment où la lutte contre les émissions de carbone est une priorité mondiale. La Chine est allée au-delà des voitures propulsées à l'hydrogène qui sont une arlésienne depuis des années. General Motors et Honda ont annoncé en février qu'ils vont solidairement investir 85 millions de dollars afin de produire en série des voitures à hydrogène dès 2020. Toyota a déjà commencé à vendre ses voitures à hydrogène au Japon et aux états unis Lexus et BMW ont dit qu'ils vont dévoiler leur version en 2020, tandis que Ford et Mercedes-Benz devraient se lancer plus tôt. Parlons maintenant de l'application populaire de messagerie WhatsApp qui a annoncé un outil de localisation en temps réel qui permettra aux utilisateurs de partager leurs mouvements et à leurs amis de les retrouver afin de savoir qu'ils sont en sécurité. WhatsApp a indiqué que l'outil sera encodé et que les utilisateurs peuvent déterminer une borne horaire jusqu'à laquelle leur position peut être partagée. On imagine bien que ceci est aidera beaucoup lors des accidents et des, des catastrophes naturelles afin de suivre les membres de sa famille. Contrairement à d'autres services, les utilisateurs ont le choix de révéler leur position ou pas. Cette annonce de WhatsApp fait suite à une autre euh, d'un outil important qui permettra aux utilisateurs de supprimer les messages envoyés qui n'ont pas encore été lus. Vous savez où, je, où vous me trouvez, pas besoin de me chercher. 